Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 14 marca 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.02, a zajdzie o 17.46. Imieniny obchodzą Jakub, Matylda i Leon. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień liczby pi. Motto na dziś? Nieskończoność można zmierzyć jedynie ludzką głupotą. Kornel Makuszyński. 94. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zapraszam. Dziś o negatywnych myślach, o czarnych myślach, bo ten temat przejawia się w mailach bardzo, ale to bardzo często. Każdego dnia otrzymuję po 3-4 maile, jak walczyć z negatywnymi myślami, z myślami czarnymi, z myślami takimi, które mają tę energię, która ściąga cię w dół przez którą nie możesz działać, nie możesz cieszyć się życiem, bo zawsze coś z tyłu głowy odpala i rozwala twój cały świat, który masz, który budujesz cały czas od momentu, kiedy obudzisz się każdego ranka. Posłuchaj bardzo uważnie. Pierwsza bardzo ważna sprawa to jest uświadomienie sobie, że masz negatywne myśli. Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy żyją negatywnymi myślami codziennie. Codziennie mają taki zjazd, takie myśli, które rozwalają im wszystko dookoła. I oni przyjęli to za pewnik, przyjęli to za konstans, przyjęli coś, co jest naturalne dla nich, bo w tym modelu funkcjonują przez całe lata. Pierwszym krokiem do opanowania negatywnych myśli jest uświadomienie sobie ich, ich obecności w twojej głowie. Często nasze myśli biegną w tle i nie zwracamy na nie uwagi, ale zdaj sobie sprawę, że one decydują o twoim samopoczuciu. Dlatego warto zacząć od monitorowania swoich negatywnych, czarnych myśli. Możesz je zapisywać w notesie, na komputerze, w telefonie komórkowym i dzięki temu łatwiej ci będzie zidentyfikować, co dokładnie wpływa na twoje negatywne myśli. Jakie triggery muszą odpalić, żeby te myśli w twoim umyśle się pojawiły. To naprawdę bardzo skuteczna metoda. Polecam, bo rozmawiam z ludźmi na temat właśnie negatywnych myśli i wielu ludzi, którzy rozpoczęli obserwację swoich negatywnych myśli, wpływów tych, które odpalają, jeżeli zaczęli je notować, zaczęli je bardziej zauważać i zaczęli je eliminować ze swojego życia. Drugie narzędzie jest bardzo skuteczne, ale nierozerwalne jest z narzędziem pierwszym, czyli z obserwacją negatywnych myśli. Drugie narzędzie to przerywanie negatywnych myśli. Kiedy uda Ci się uświadomić, że masz negatywne myśli i co je odpala, warto je przerwać, warto przerwać ich tok. Można to zrobić na wiele sposobów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest skupienie się na czymś pozytywnym. Ale często bywa tak, że na próżno szukać pozytywów w swoim umyśle. Wtedy na przykład skupiasz się na muzyce, na scenerii, na przyrodzie, na wszystkim innym, nie na tej myśli. I to jest bardzo, bardzo dobra metoda. Z pomocą bardzo dobrego skupienia przychodzi medytacja. Czy medytacja dynamiczna, czy mindfulness, nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, aby swój umysł w 100% zająć czymś innym, na przykład liczeniem oddechów, na przykład wizualizacją czegoś przyjemnego. Medytacja dynamiczna, czy liczenie oddechów, czy mindfulness działa niesamowicie skutecznie w przerywaniu czarnomyślowego toku. Sprawdziłem to niejednokrotnie, jak i ja, jak i wielu ludzi, z którymi miałem okazję praktykować tę metodę. Spróbuj, skup się na czymś, daj całą swoją uwagę jakiejś innej czynności. Najlepiej byłoby, żeby to było coś pozytywnego, coś co cię kręci, co cię jara, co odwróci całkowicie twoje postrzeganie w zupełnie inną stronę niż przywiązanie do czarnych myśli, do tych scenariuszy, które budujesz w głowie. Autorem kolejnej metody jest wspomniany niejednokrotnie w podcaście Codziennik Motywacyjny czy Mediteusz Light Lechem Fazy Stefański. On nazwał tę metodę pakowaniem pudełka. Chodzi o to, żeby wziąć wszystkie czarne myśli, spakować i zapomnieć o tym temacie, ale robić to w sposób następujący. Kolejny sposób na opanowanie negatywnych myśli jest ich po prostu zastępowanie. Zastępowanie innymi myślami, innymi odczuciami, które są zgoła różne od tych, które masz w tym momencie w głowie. Na przykład możesz skupić się na pozytywnych aspektach swojego życia. Ja wiem, że są mediteuszki i mediteusze, którzy nie dostrzegają pozytywów w swoim życiu. Ale zastanów się bardzo, ale to bardzo. Co takiego ci fajnego wyszło w ostatnim czasie? A jak nie w ostatnim czasie, to 5, 10, 15 lat temu. Co takiego jest fajnego w twojej przestrzeni, za co możesz być wdzięczna, że jest, albo wdzięczny, że jest. 
co takiego masz w sobie, jakiś talent, jakąś, jakieś marzenie, jakąś jakąkolwiek inną sytuację, której możesz dać w 100% swoją uwagę, ale uwaga, ta sytuacja musi być tak fajna, tak dobra, tak sympatyczna, wywołująca w tobie takie odczucia, że te myśli po prostu odejdą. To jest trochę tak, że biała myśl, tak zwana, jak to nazywają psychologowie, potrzeba dwie białe myśli na zwalczenie jednej czarnej. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może my tak jesteśmy skonstruowani, że bardziej wierzymy w rzeczy negatywne niż w pozytywne, do czego namawiam, żebyś zmieniła całkowicie swoje postrzeganie. Więc odnajdź w sobie jakąś pozytywną cechę, jakieś zdarzenie, które ci wyszło, jakąś sytuację, jakieś spotkanie, jakiś kontakt, piosenkę, muzykę, whatever, cokolwiek innego, Coś, co wywołuje w tobie odczucia naprawdę fajne, naprawdę pozytywne, naprawdę takie, że masz banan od ucha do ucha. Każdy z nas, bez względu na to, w jakiej czarnej dupie jest obecnie, ma przynajmniej jedno, dwa, pięć, piętnaście takich zdarzeń w swoim życiu, do których często powraca dla poprawienia nastroju. Mamy takie zdarzenia. Odnajdź je w sobie i przywołaj je w swojej wyobraźni. Spakuj pudełko, czyli zapakuj do pudełka myśl negatywną i odpal, opakuj ją myślą pozytywną, jakimś zdarzeniem, wszystkim tym, co cię tak jara, gdzie masz łaskotki w brzuchu, jak sobie o tym pomyślisz. To naprawdę działa bardzo skutecznie. Mówił o tym Stefański bardzo, bardzo często na kursach, które prowadził. To był wielki człowiek, wielki ezoteryk, wielki psycholog przede wszystkim, który wiedział, jak manipulować ludzkimi emocjami i jak dawać ludziom patent na to, by mogli manipulować swoimi uczuciami, swoimi odczuciami, wyobraźnią. To naprawdę przepotężne narzędzie. Polecam. I ostatnim i chyba znienawidzonym przez wielu, przede wszystkim tych, którzy mają jakąś depresję, jest zażywanie ruchu, aktywności na świeżym powietrzu. Z jednej strony zgadzam się trochę z tym, że wysiłek fizyczny, jakiś, jakaś aktywność ruchowa wpływa pozytywnie na dobrostan nasz, na nasze samopoczucie. Ale często jest też tak, że dojeżdżają cię czarne myśli, że masz już ich tyle, że masz wszystkiego dosyć. Nawet nie masz siły włożyć przysłowiowych butów, żeby wyjść na dwór albo na pole, jeżeli jesteś w Krakowie. Mam pytanie do ciebie. Czy warto siedzieć i cały czas rozpamiętywać, karmić się tymi czarnymi myślami? Czy warto jest nieraz zebrać się w sobie i przełamać? Naprawdę wiem, że w wielu przypadkach jest to zrobić bardzo trudno, ale spróbuj, kiedy cię dojeżdżają takie czarne myśli, wyjdź na zewnątrz, na dwór, na pole, gdziekolwiek, do parku, do lasu i pobądź tam sama ze sobą, ale pobądź w dobrym nastroju, stosując dwie poprzednie metody. Jeżeli lubisz biegać, biegaj, transuj biegając w pozytywny sposób. To zawsze działa. Ja wiem, że mówienie ludziom, którzy mają czarne, negatywne myśli, którzy są w jakichś stanach depresyjnych, jest łatwe, bo ja włączam urządzenie do nagrywania, gadam do mikrofonu i przychodzi mi to łatwo. Po drugiej stronie są mediteuszki i mediteusze, którzy często, gęsto są w takich sytuacjach. Mają stany depresyjne, są w złym samopoczuciu, coś im w życiu nie idzie, to wszystko się kumuluje. Ale uwierz, że nie jesteś pierwsza, nie jesteś pierwszy i ostatnia. Takich ludzi jak ty jest naprawdę sporo i wielu z nich, naprawdę wielu z nich każdego dnia staje na wysokości zadania i walczy sama ze sobą, sam ze sobą, przełamuje opór i zaczyna stosować pewne techniki, czy relaksacji, czy medytacji, czy chociażby przysłowiowego wyjścia na dwór lub na pole, jeżeli jesteś z Krakowa żeby odpocząć, żeby się zchillować, zrelaksować, żeby zapomnieć. To jest trochę tak, że od nas zależy nasze samopoczucie w 99%, bo to twój umysł, żaden inny umysł, to twoja podświadomość, to ty jako ty podrzucasz sama sobie te czarne myśli, te negatywne odczucia. One są w tobie i wybijają na zewnątrz z prostego powodu. Dajesz im swoją uwagę. Dajesz im przyzwolenie na to, żeby niszczyły ci wszystko dookoła, co zbudowałaś, zbudowałeś, żeby niweczyły wszystko to, co chcesz osiągnąć. Naprawdę, wiem, że w tym momencie może pukasz się w czoło i łatwo mu mówić, ale spróbuj kiedyś, spróbuj zdobyć się na ten ostatni gest, na ten ostatni wysiłek wstania i powiedzenia, dobra, teraz wa ja i zawalczyć o siebie. I zobaczysz, jakie cuda zaczną się dziać w twoim życiu w momencie, kiedy dopuścisz, że twoje życie nie tylko składa się z samych negatywnych przeżyć, zdarzeń, z samych fakapów, niespłaconych kredytów, porzuconych miłości i w ogóle wszystkiego tego, co nas jako ludzi dojeżdża codziennie. Polecam, stosuj, wybieraj, zawalcz o siebie, 
o swoje życie, o swoje marzenia, cele, plany, o wszystko to, co pięknego może w nim odpalić. I w 99% zależy to wyłącznie od ciebie, od ciebie. A jeżeli nie masz siły, to skup się na chwilę na swoim oddechu, zagłąb się w siebie i zdaj sobie sprawę, że masz najpiękniejszy dar, jaki mogłaś albo mogłaś uzyskać. Twoje życie. Masz dwie ręce, dwie nogi, oczy, uszy. Wszystko git. Resztę możesz zacząć ogarniać. Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki, mediteusze, trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Jak zwykle ukłony zasyłam kawowiczom z bajkofi.to mediteusz. Wszystkim tym, którzy klikają kurs doskonalenia umysłu Lecha Emfazego Stefańskiego, również do samej ziemi ukłony zasyłam. Wszystkim tym, którzy zaatakowali dzisiaj Silwę. Szapoba. Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki, mediteusze. Do usłyszenia jutro, 15 marca o 6 rano. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.